എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നിവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ചരിതം നങ്ങ്യാരമ്മ കൂത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം നങ്ങ്യാർ കൂത്താണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ അവതരണത്തിൻ്റെ ഒരു കഥാസന്ദർ കഥാസാരം പറയാം പണ്ട് ഭൂമിദേവി ഭൂമിയിലെ ദുഷ്ടജനങ്ങളുടെ ഭാരം സഹിക്കവയ്യാതെ ബ്രഹ്മാവിനോട് ചെന്ന് പറയുകയാണ് ദുഷ്ടജനങ്ങളുടെ ഭാരം കാരണം ഭാരം സഹിക്ക വയ്യ എന്ന് അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവും ദേവഗണങ്ങളും ദേവന്മാരും ശ്രീ പരമേശ്വരൻ്റെ സമീപത്ത് ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ പറയുകയാണ് മഹാവിഷ്ണുവിനോട് ചെന്ന് പറയാൻ നിന്നിട്ട് ഭൂമിദേവിയും ദേവകളും ബ്രഹ്മാവും ശ്രീ പരമേശ്വരനും കൂടിയിട്ട് മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് ക്ഷീരാബ്ദിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതുവരെയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ സംക്ഷേപമായിട്ട് ചെയ്യണത് അവതരണം തുടങ്ങുന്നത് ആ സമയത്ത് മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാവിഷ്ണു എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാവിഷ്ണു ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ഇവർ വരുന്നത് കണ്ട് ഇവർ പറയുന്നതിനെ ഭൂമിദേവി പറയുന്നതിനെ കേൾക്കുകയാണ് കേട്ടിട്ട് മഹാവിഷ്ണു പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെവേ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഒട്ടും ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ ശിരസ്സിലെ വെളുത്തതും കറുത്തതുമായ രണ്ട് തലമുടികൾ പറിച്ച് അത് ഭൂമിയിലോട്ട് ഇടുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരോടായിട്ട് പറയാണ് ഈ തലനാരിഴകൾ ഭൂമിയിലെ വസുദേവ പുത്രന്മാരായി അവതാരം എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ച് സന്തോഷിപ്പിച്ച് തിരിച്ചയക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം മഹാവിഷ്ണു നിദ്രാദേവിയെ സ്മരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നിദ്രാദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഭഗവാൻ നിദ്രാദേവിയുടെ ആ സമയത്ത് പറയുകയാണ് പാതാളത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഹിരണ്യകശുപുവിൻ്റെ ആറ് പുത്രന്മാരുണ്ട് അവിടെ അസുരന്മാരായി അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള ആറ് പുത്രന്മാർ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും ആകർഷിച്ച് ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് ആക്കാൻ പറയുകയാണ് ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് ആക്കാൻ പറയുകയാണ് പിന്നെ പറയും ഏഴാമതായിട്ട് അനന്തനെ ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഞാൻ ജനിപ്പിക്കും ആ സമയത്ത് ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തെ നീ ആകർഷിച്ച് രോഹിണിയുടെ സപത്നി ആയിരിക്കുന്ന രോഹിണിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് ചേർക്കാനായിക്കൊണ്ടും പറയും പിന്നീട് പറയും എട്ടാമത്തെ ഗർഭത്തിൽ ദേവകിയുടെ എട്ടാമത്തെ ഗർഭത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ അവതരിക്കും ആ അതേ സമയം നീ അമ്പാടിയിൽ യശോദയുടെ ഗർഭത്തിൽ ജനിക്കണം എന്നും നിദ്രാദേവിയോട് മഹാവിഷ്ണു പറയും ആ സമയത്ത് നിദ്രാദേവി ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ പോലെ തന്നെ പാതാളത്ത് ചെന്ന് ഷൽ ഹിരണ്യകശുപുവിൻ്റെ പുത്രന്മാരനെ ഓരോരുത്തരെയും ആകർഷിച്ച് ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കും ആ സമയത്ത് ദേവകി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കും ആ സമയത്ത് വളരെ യാതനകൾ നിറഞ്ഞ് പ്രസവിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് വസുദേവരെ ആലോചിക്കുകയാണ് കംസന് ചെയ്ത സത്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ദേവകിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിനെ മേടിച്ച് കംസൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ കംസൻ്റെ മുന്നിൽ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് കംസൻ പറയും ഈ പുത്രൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ദേവകിയുടെ എട്ടാമത്തെ പുത്രനെയാണ് തനിക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വസുദേവരോട് ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോവാൻ പറയാണ് എട്ടാമത്തെ പുത്രനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയാണ് വസുദേവർ ആ സമയത്ത് സത്യം ചെയ്ത് തിരിച്ച് ദേവകിയുടെ സമീപത്തേക്ക് തന്നെ പോണു ദേവകയ്ക്ക് കുട്ടിനെ കൊടുത്ത് അവർ കുട്ടിയെ ലാളിച്ചും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണു ഇങ്ങനെ വർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നീടും ദേവകി ആറ് പുത്രന്മാർക്കും ജന്മം നൽകും ഓരോ കാലങ്ങളിലായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം നാരദ മഹർഷി മധുരയിലേക്ക് വരികയാണ് കംസന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയാണ് ദേവകിക്ക് ആറ് പുത്രന്മാർ പുത്രന്മാരുണ്ടായത് അറിഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് അങ്ങയുടെ ബുദ്ധി നശിച്ചു പോയോ എന്നെല്ലാം ചോദിക്കണം അപ്പോ കംസൻ പറയാണ് എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ അല്ലേ തന്നെ നിഗ്രഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നാരദ മഹർഷി പറയാണ് ഇതൊക്കെ ഇനിയും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മായ തന്നെ ആയിരിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാരദ മഹർഷി അവിടുന്ന് പോവാണ് നാരദ മഹർഷിയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് കംസൻ ആകെ ഭയപ്പെട്ട് ഇത് 
വിഷ്ണുവിൻ്റെ മായ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ഭയപ്പെട്ട് കിങ്കരന്മാരോട് പറയുകയാണ് വസുദേവരെയും ആ ആറ് പുത്രന്മാരെയും ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറയാണ് കിങ്കരന്മാർ ചെന്ന് വസുദേവരോട് പറയുന്ന സമയത്ത് വസുദേവർ കുട്ടികളെയും കൂട്ടി കംസൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു ആ കുട്ടികളെ കണ്ട പാടെ തന്നെ കംസൻ ഏറ്റവും ദേഷ്യത്തോടു കൂടി ആ ആറ് പുത്രന്മാരെയും വെട്ടി നിഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് വസുദേവർ ഇത് ഈ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ തന്നെ നിന്നെ നിഗ്രഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അത്രയും വിഷമത്തോടു കൂടി ദേവകിയുടെ സമീപത്ത് ചെന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് രണ്ടുപേരും വിഷമിച്ച് ഇരിക്കണു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേവകി ഏഴാമത്തെ ഗ ഗർഭം ധരിക്കുകയാണ് അതിനെ ആകർഷിച്ച് നിദ്രാദേവി രോഹിണിയുടെ ഗർഭത്തിൽ ചേർക്കും അങ്ങനെ ആകർഷിച്ച് രോഹിണിയുടെ ഗർഭത്തിൽ ചേർക്കുന്നത് കാരണം സംഘർഷണൻ എന്ന പേര് പേരാണ് ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെ സംഘർഷണൻ എന്ന പേര പേരോടുകൂടിയാണ് അറിയപ്പെടുക ലോകത്തിൽ ആ കുട്ടി പിന്നെ ദേവകി വീണ്ടും ഗർഭം ധരിച്ച് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതേ സമയത്ത് യശോദയും ഗർഭം ധരിക്കണു എട്ടാമത്തെ ഗർഭം ആ സമയത്ത് രണ്ടുപേരും മാസം തികയാതെ എട്ടാം മാസത്തിൽ പ്രസവിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയത്ത് പ്രസവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രസവിച്ച സമയത്ത് പ്രകൃതിയിൽ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുകയാണ് പർവ്വതങ്ങൾ ഇളകി കൽപ്പക വൃക്ഷങ്ങൾ താനെ പുഷ്പം പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി പിന്നെ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ഹോമാഗ്നികളൊക്കെ താനെ തന്നെ കത്തി ജോലിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കണു ദേവകി കൃഷ്ണനെ മഹാവിഷ്ണു ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രസവിച്ച ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഉണ്ടായതോ ആ സമയത്ത് ദിവ്യ രൂപത്തോടു കൂടി ആണ് ദേവകിയും വസുദേവരും ഭഗവാനെ കാണുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ രൂപം ആ സമയത്ത് അവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് കേശാധിപാദം വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അതിനുശേഷം ദേവകി വസുദേവൻ മാര് ഭഗവാനോട് പറയാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പുത്രനായി ജനിച്ചത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും അവസാനിച്ചു അങ്ങ് ഒരു ബാലകന്റെ ഈ ദിവ്യ രൂപം വെടിഞ്ഞ് ഒരു ബാലകന്റെ രൂപം സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കണു അവരുടെ അപേക്ഷ കേട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു ബാലകന്റെ രൂപം സ്വീകരിക്കണു ആ ബാലകനെ എടുത്ത് മുല കൊടുത്ത് ഇരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ കൃഷ്ണാവതാരം കഥ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നങ്ങ്യാർകൂത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കലാമണ്ഡലം സംഗീത മിഴാവ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കലാമണ്ഡലം രതീഷ് ഭാസ് കലാമണ്ഡലം രാഹുൽ ഇടയ്ക്ക കലാനിലയം രാജൻ താളം കലാമണ്ഡലം നില എല്ലാവരെയും അവതരണത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
मल के चौ वसुधा तले अवती भुवो करिष्यता
Ah! 